Hi, this is Doc J. Logan, Zootopia Animal Clinic. For this video, I'm going to discuss isa sa mga pinakadelikadong sakit ng aso, distemper virus. Distemper virus is actually a very fatal na sakit sa aso and uh, it's very contagious. Pag sinabi natin contagious, uh, sobrang nakakahawa at uh, napakabilis ng uh, pagkalat ng sakit na ito. So, ano nga ba ang mga sinyales na ang inyong aso ay mayroong distemper virus? Typical signs of uh, distemper virus infection sa isang aso is kawalan ng gana kumain o pangihina. Ikalawa ay ang pagmumuta. And then, uh, ikatlo is uh, common respiratory problems, ubo o sipon. And uh, ikaapat ay uh, involuntary muscle movement. So, meron sila mga hindi makontrol na paggalaw ng muscles nila. And uh, paralysis is uh, often yung lead ng ganong klaseng sintomas. And then, uh, ikalima, meron silang pagkapal ng kanilang mga pads or paa. So, yan yung mga maaari yung tingnan at uh, dapat tingnan sa inyong mga aso. There are ways to prevent this kind of disease. Unang paraan is uh, vaccination. So as early as 6 weeks of age, dapat ang inyong mga aso ay pinapabakunahan nang magkaroon sila ng protection against this disease. And also, dun sa mga nagbibreed, maaari lamang pong pabakunahan or pa-update ninyo yung vaccination ng inyong mga uh, bitch or mga babaeng aso nang kapag sila ay nanganak, meron silang uh, antibody against that disease na ipapasa sa kanilang mga anak. So as I've said kanina, napakaseryoso ng sakit na to. And uh, maraming hindi nakakasurvive. And meron din namang nabubuhay sa tulong ng mga gamot na maaari nating ibigay. Pero factor dito yung timing. Kung maaga natin nalaman ang kanilang sakit, mas maaga natin matutulungan yung pasyente at mapapalakas. Pero kung dinala na ang pasyente na napakahina na and uh, nag-show na ang kanyang uh, nervous uh, clinical signs such as yung uh, paralysis and uh, involuntary muscle movements, ibig sabihin na sa end stage na or masyado nang nag-spread uh, yung virus sa katawan ng aso. Pagkaganon na ang case, medyo napakahirap na. But meron tayong mga pasyente na nakaka-survive with that. But again, the timing is very important. So mahalagang alam natin yung mga senyales, mahalagang dapat napapapakunahan natin yung mga aso natin para maiwasan itong sakit na ito. If ever man na hindi pa natin napapapakunahan ng ating mga aso at sakaling makakita kayo ng mga senyales na sinabi ko kanina, um, dapat dalhin nyo na agad ito sa veterinary clinic at makita natin kung magpapositive ba ang dog ninyo o hindi. Dahil uh, ang sakit na ito again is contagious. So, once ma-diagnose ang inyong aso with this kind of disease, 1 km radius or isang kilometro paikot sa inyong lugar, maaaring mahawa ang ibang asong hindi bakunado. So, ang transmission ng sakit na ito is through aerosol o sa hangin. Sa tuwing ang inyong aso ay uh, sisingha o uubo, yung virus ay maaaring madala sa hangin at mapunta sa ibang aso. Ganon ka-contagious at ganon kabilis ang, pagsa ang, ang pagkalat ng sakit na ito. Kaya dapat uh, ma-diagnose agad at mabigyan natin ng special precautions sa pag-handle yung aso ninyo. At kung sakali man na malaman or uh, mag-positive ang inyong aso sa sakit na ito, ang unang ginagawa would be isolation. Kailangan i-isolate nyo yung pasyente, hindi siya exposed sa hangin o sa labas para hindi na ito makahawa pa ng ibang aso. And then, uh, mag-start na ng treatment. Actually, uh, distemper patients are treated sa bahay. But uh, we have options. Here in Cavite, merong isang uh, institution or veterinary hospital na nagkikater ng uh, distemper uh, patient. Andyan ang uh, Kings Road Veterinary Clinic sa uh, Daang Hari, Molino, Bacoor. So, if ever man po na you're not willing na gamutin sa bahay or maggamutan ng inyong aso na nagpositive sa distemper sa bahay, maaari nyo dalin doon at uh, pwede kayong magpa-confine ng aso ninyo doon. But uh, usually, ang, ang uh, distemper patient talaga ay bawal sa loob ng clinic. So sa mga vet clinics like us, ang um, distemper suspected patients ay uh, sa labas tinitreat or uh, tinitingnan 
and also if ever man pumasok, may mga special precautions na ginagawa. For example, dito sa Zootopia, once magkaroon kami ng distemper patient, and uh, ang tawag namin dito is code red, disinfection code red. So we use uh, aerosol disinfectant and as well as, uh, uh, as, well as uh, virucidal disinfectant. So lahat ng surface may contact in everywhere. Sinasara yung clinic at uh, nagdi-disinfect kami heavily sa lahat. So bawal sa loob ng clinic ang uh, distemper patients. And sa bahay ito magagamot. So may mga prescription tayong uh, ibibigay sa pasyente. And uh, isi-share ko sa inyo ano yung mga yun. So once we diagnose a distemper patient, ang uh, first na binibigay natin would be antibiotic. So again, ang mga naapektuhan ng uh, distemper ay nagkakaroon ng nasa lahat is respiratory problem. Therefore, pneumonia is very apparent na mangyari sa dog. So kailangan natin bigyan siya ng antibiotic good for the respiratory system uh, para ma-prevent na yung further na pangihina. Pangalawang medication na binibigay natin would be multivitamins. So again, sabi ko kanina, nangihina ang aso at hindi kumakain. And nagbibigay tayo ng supplements, multivitamins, para yun ang maging source of nutrients nila habang sila ay uh, hindi o oh, walang gana kumain. Pangatlong gamot, we usually give B-complexes. So again, ang distemper, hindi lang respiratory, bukod doon ay inaapektuhan din niya ang nervous system ng isang aso. So, we have to supplement for the nerves dahil uh, masisira ng virus ang mga nerves ng aso. So, B-complex can be a good uh, option or help para ma-prevent natin yung damage ng nerves ng dogs. And also, aside from that, we give immunomodulator. So, immunomodulator, it uh, gives yung aso ng uh, uh, boost sa kanyang immune system. Therefore, nabanggit ko nga na this is a virus. So, it's a self-limiting. Ang katawan mismo ng aso yung lumalaban. So, mahalaga bigyan siya ng uh, immunomodulator. And also, kadalasan sa mga distemper patients, meron silang uh, uh, respiratory problem. So, aside from antibiotic, we have to give mucolytics. So, inuubo sila, sinisipon, at ang kanilang ubo, maaaring mag-tumigas uh, sa loob ng kanilang baga. Para mailabas nila yung uh, mga plema, kailangan natin bigyan ng uh, mucolytic yung aso. So, aside sa mga gamot na nabanggit ko, meron pa kaming isang binibigay na gamot sa aming mga distemper positive patient. So, ito ay ang Kanglobdi. Ang Kanglobdi po ay uh, immunoglobulin. So, ang immunoglobulin ay napoproduce ng katawan during infection. At ito yung lumalaban doon sa sakit. Ngayon, uh, malaking chance na iproduce ito ng aso o hindi. Depende sa estado ng kanyang immune system. So, iproduce man niya ito o hindi, kapag nagbigay tayo ng immunoglobulin, nagbibigay ito ng mas mataas na chance ng uh, pagka-survive o pagkabuhay ng pasyente against this disease. So, in my uh, previous cases, doon sa mga pasyente natin na nag-survive sa uh, distemper, uh, most of them nag-avail sila ng Kang Lugdi and then ginagawa ito or binibigay ang Kang Lugdi ng isang buong linggo straight, once a day. And then ng whole process or observation of a patient na nag-positive upon diagnosis is one month. So bibigyan natin ng isang buwan, titingnan natin yung pro uh, prognosis ng pasyente. O yung lagay niya, aalamin natin kung mag improve ba siya or not. If the disease is progressing or the signs is not uh, stopping, the respiratory problem and neurological uh, signs shows even though nagamutan tayo, ibig sabihin ng katawan ng aso ay hindi lumaban. But in one month, after medication or supplementations natin, kapag nag ang mga clinical signs like ubo at hindi siya nag-proceed ng uh, neurological uh, symptoms, maaaring ang katawan ng aso ay lumaban against the disease. So, sa isang buwan, makikita natin yung progression ng pasyente. So, mainly, again, this is viral infection, kaya self-limiting ito. And uh, yun ang ating mga protocols na binibigay sa ating mga pasyente. Ulitin natin, antibiotic, so, mucolytic, nagbibigay tayo multivitamins, also immunomodulator, and kang And then, uh, aside from that, B-complexes. So, I hope uh, alam ninyo or uh, nagkaroon na kayo ng overview about this disease. And uh, it's a very serious case and uh, it's also a very preventable disease. As we are always saying, prevention is always better than cure. Napakadaling i-prevent ng sakit na ito. Papapakunahan nyo lang yung mga aso ninyo and that's it. 
So, tapusin lang yung programa, iwasan na lumabas during the vaccination period. And also, taunan, taunan natin i-update ang bakuna ng inyong mga aso. Even though matanda na yan, basta't nalipasan siya ng bakuna at bumaba ang kanyang depensa against the, uh, distemper, magkakasakit at magkakasakit ito. Lalo yung pinapagalan ninyo ang inyong aso, please always check yung uh, update or last shot ng inyong aso. 5-in-1 vaccine should be given once a year. So, dapat uh, laging ipa-update ang inyong mga aso at sa mga tuta, pabakunahan sila as early as 6 weeks of age. For the patients na nag-positive with distemper at nag-survive, congratulations sa inyong lahat. And para naman sa mga fur parents na merong ongoing problem with their fur babies na merong distemper, Make sure po na i-comply ninyo yung mga ibibigay na gamot ng inyong mga veterinaryo. Baka naman sa huli sila eh, lumaban at makasurvive. So dun sa mga pasyente ko na nakasurvive ng distemper, congratulations sa inyo. Kamusta na kayong lahat? I hope healthy kayo and I hope mapabakunahan kayo yearly. So uh, sa mga fur parents naman na wala pang idea sa sakit na to, I hope nakatulong ako sa inyo. And I hope nagkaroon kayo ng idea about this disease. Please subscribe to my YouTube channel and uh, click the bell for more notifications sa mga susunod na video. And I do hope share nyo itong video na to para naman na uh, malaman or ma-inform din yung ibang fur parents ano ba yung mga signs, ano ba yung mga dapat gawin at ano ba yung mga ginagawa tuwing merong distemper ang isang aso. So again, thank you for watching. Uh, I hope to see you in my next video. God bless everyone. Thank you.